আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর যদিও বর্তমান অবস্থা খুবই অন্যরকম তার মধ্যে আমাদের ভালো থাকতে হবে তো প্রথমেই তোমাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কারণ একটাই আমার ফার্স্ট ভিডিওতে তোমরা যত সুন্দরভাবে রিয়াক্ট বা রেসপন্স করেছ আমি সত্যি খুব হ্যাপি সত্যি খুব খুশি এইভাবে সবসময় আমার সঙ্গে থেকো এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে অবশ্যই আমাকে এভাবে এনকারেজ করার চেষ্টা করো যাতে আরো ভালো রকমের ভিডিওগুলো তোমাদেরকে আমি উপহার দিতে পারি তোমাদেরকে চলো আজকে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই আমরা আগের দিন দ্বাদশ শ্রেণীর অন্তর্জাত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে দেখো পুরো হেডিং লেখা আছে বহির্জাত প্রক্রিয়া এর মধ্যে প্রথমে আমি তিনটে কোশ্চেন রেডি করেছি যে প্রশ্ন তিনটে তোমাদের পরীক্ষাতে আসার মতো ফার্স্ট কোশ্চেন বহির্জাত প্রক্রিয়া কাকে বলে সেকেন্ড কোশ্চেন বহির্জাত প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদানগুলো কি কি থার্ড কোশ্চেন ভূমিরূপের উপর আবহ বিকারের প্রভাব ব্যাখ্যা করো এবারে তিনটে কিনেই আমি আলোচনা করব প্রথম কোশ্চেন বহির্জাত প্রক্রিয়া কাকে বলে চলো একটু বিস্তারিত দেখে নিই বহির্জাত মানেই হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের বাইরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা যেমন নদী যেমন হিমবাহ যেমন বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র তরঙ্গ ভৌমজল এটসেট্রা আরো যে সমস্ত শক্তিগুলো রয়েছে তাদের দ্বারা ভূপৃষ্ঠের কোনো একটা অংশ যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আবার সেই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো ক্ষয় ভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু অন্য জায়গা থেকে সঞ্চিত হয় তাহলে একবার হচ্ছে ক্ষয় একবার হচ্ছে সঞ্চয় এইভাবে যখন কোনো ভূমিরূপের হিউজ মাত্রার পরিবর্তনটা ঘটায় তখন তাকে আমরা এক কথাই বলছি বহির্জাত প্রক্রিয়া তাহলে এক কথায় কি বলবো বাহ্যিক শক্তির দ্বারা ভূপৃষ্ঠের ওপরের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনকে আমরা বলছি বহির্জাত প্রক্রিয়া এর আন্ডারে কতগুলো মুখ্য উপাদান রয়েছে একটু দেখো এখানে মুখ্য উপাদান বলে আমি হেডিং করেছি এবং তারপরে চারটে পার্ট এখানে কিন্তু করা হয়েছে নাম্বার ওয়ানে হচ্ছে অবরোহণ একটু ভালো করে কষ্ট করে দেখে নাও দু নম্বরে আছে আরোহণ তিন নম্বরে আছে পর্যায়ন চার নম্বরে রয়েছে আবহ বিকার আমরা চার থেকে নিয়ে আলোচনা করব এখন অবরোহণ মানেই হচ্ছে উচ্চতার হ্রাস এর আরেকটা স্পেশালি যদি বলতে হয় বলবো ক্ষয় অর্থাৎ ক্ষয় ক্ষয়টা এখানে কিন্তু কার্যকরী হয় ভূপৃষ্ঠের কোনো একটা অঞ্চল যখন বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে ভূমির উচ্চতাটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যায় অর্থাৎ উচ্চতাটা কমে যায় তখন সেই প্রক্রিয়াকে আমরা কি বলছি অবরোহণ আবার এই অবরোহণ প্রক্রিয়ার ঠিক উল্টো ঘটনা অর্থাৎ ওই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে যখন ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হতে হতে ভূমির উচ্চতাটাকে বাড়িয়ে তোলে তখন তাকে আমরা কি বলছি আরোহণ তাহলে অবরোহণটা কি পেলাম এটা একটা ক্ষয় প্রক্রিয়া এবং এটাতে ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায় আর আরোহণটা মানে বুঝলাম এটা হচ্ছে অবশ্যই সঞ্চয়ী ভবন প্রক্রিয়া এবং যার মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা ক্রমশ কিন্তু বৃদ্ধি পায় এবার এই দুটোকে পরীক্ষাতে কিন্তু পার্থক্য খুব আসে আমি কোশ্চেনটা আজকে এখানে দেইনি যেটা আলোচনার মধ্যে আমি তোমাদের জানিয়ে দেব অবরোহণ এবং আরোহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য একটু তোমরা বইতে দেখে নিলে বুঝতে পারবে খুব সুন্দর করে বক্স করে পার্থক্যগুলো করা আছে নেক্সট তিন নম্বর হচ্ছে পর্যায়ন পর্যায়ন মানেই হচ্ছে এই দুটোর মিলিত রূপ অর্থাৎ প্রথমে কি বলেছি ক্ষয় পরে বলেছি সঞ্চয় এই দুটো যখন একসঙ্গে কার্যকরী হয় হয়তো কোনো একটা বড় মাঠ সে মাঠের একটা প্রান্তে ক্ষয় হচ্ছে আর সেই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলোই মাঠের এই প্রান্তে এসে সঞ্চিত হচ্ছে আবার কখনো কখনো উল্টো ঘটনা এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ততেও কিন্তু পদার্থের সঞ্চয় ঘটতে পারে এইভাবে যখন উঁচু আর নিচু ভূমিটার মধ্যে ক্ষয় আর সঞ্চয়ের একটা ব্যালেন্স সৃষ্টি করে ভূমিরূপটার সমতল ভূমিতে চলে আসে তখন তাকে আমরা কি বলছি পর্যায়ন এই তিনটে পার্ট হয়ে গেল নেক্সট আমরা দেখব হচ্ছে আবহ বিকার আবহ বিকার সম্পর্কে তোমরা অনেক আগে থেকেই জানো ক্লাস নাইন টেন সব ক্লাসই বা নিচু ক্লাসেও মোটামুটি পড়ানো হয় আবহ বিকার হচ্ছে এমনই একটা শক্তি যে শক্তিটা কিন্তু আমাদের বাহ্যিক যত প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে তাকে ত্বরান্বিত করতে কিন্তু সাহায্য করে অর্থাৎ তার ক্রমগতিটাকে আরো বাড়িয়ে তোলে কাকে বলে আবহ বিকার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা উপাদানগুলো কি কি যেমন বৃষ্টিপাত যেমন বায়ুপ্রবাহ যেমন তোমার উষ্ণতা বা তোমার তাপ বা চাপের পার্থক্য যে কোনো কারণের জন্য যখন ভূপৃষ্ঠস্থ কোনো শিলা যান্ত্রিকভাবে বিচূর্ণ এবং রাসায়নিকভাবে বিয়োজন ঘটে এবং শিলাটা টুকরো টুকরো হয়ে বা ভেঙে সেখানেই পড়ে থাকে তখন তাকে আমরা কি বলছি আবহ বিকার আবার এই আবহ বিকার জাত পদার্থগুলো যদি কখনো দেখা যায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাচ্ছে তখন তাকে আমরা কি বলেছিলাম ক্ষয় ভবন আবার এই আবহ বিকার পদার্থগুলো ওই মূল জায়গা থেকে যখন সরে যায় 
নিচের মূল শিলা কিন্তু আবার বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সেই মূল শিলার উন্মোচনটাকে আমরা বলি অবশ্যই নগ্নি ভবন তো এই আবহবিকার প্রক্রিয়াটা আমাদের বহিজাত প্রক্রিয়াকে অনেকটাই প্রভাবিত করছে আর এবার আমরা এই পোর্শনটাকে নিয়ে থার্ড কোশ্চেনকে নিয়ে আলোচনা করব তার আগে এইদিকে দেখো একটা সুন্দর করে ছবি আঁকা হয়েছে এই ছবিটা সম্পর্কে একটু বোঝাই আমরা অবরোহণ এবং আরোহণকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই দুটোকে বেস করে কিন্তু ছবি একটু দেখে নাও এই যে আমি যে রেখাটাকে টেনেছি উলম্ব অক্ষ তাতে দেখানো হচ্ছে উচ্চতা আর অনুভূমিক অক্ষে দেখানো হচ্ছে দূরত্ব এই উচ্চতা এবং দূরত্বকে বেস করে প্রথমেই ডট 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 দিয়ে দেখো একটা লাইন টেনেছি এটাকে বলা হয় প্রাথমিক ভূমি ঢাল অর্থাৎ কোনো ভূমির প্রাথমিক অবস্থায় যে ঢালটা ছিল এবার দেখো এই ঢালটাকে এখানে একটা এস টাইপের একটা রেখা প্রথমে টেনে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ রেখাটা এই রেখাটা মানেই হচ্ছে এই জায়গাটা কিন্তু নিচু হয়ে গেছে অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে এটা আর এই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো সরে গিয়ে এইখানে এসে কিন্তু ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হয়ে এর উচ্চতাটাকে কিন্তু বাড়িয়ে তুলেছে এটাকে আমরা কি এই পার্টটাকে কি বলছি অবরোহণের ফলে ভূমির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ আর এটাকে বলছি আরোহণের ফলে ভূমির সঞ্চিত অংশ তাহলে একটা পেলাম অবরোহণ একটাকে পেলাম আরোহণ এই দুটোকে বেস করে আমাদের কিন্তু এই কোশ্চনে চলে আসবে এবার আমরা অবশ্যই ভূমিরূপের ওপর আবহবিকারের প্রভাব কতটা সেটা একটু ব্যাখ্যা করব দেখো ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে দিয়েছি রেগোলিত ও মৃত্তিকা সৃষ্টি সেকেন্ড পয়েন্ট ভূমিরূপের পরিবর্তন থার্ড পয়েন্ট বিভিন্ন খনিজের উদ্ভব চার নম্বর মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পাঁচ নম্বর ভৌম জলের সঞ্চয় ছ নম্বর কৃষিকাজের সহায়তা একটু সংক্ষিপ্ত করে ব্যাখ্যা করব নাম্বার ওয়ান রেগোলিত ও মৃত্তিকা সৃষ্টি আমরা রেগোলিত সম্পর্কে হয়তো এখনো ততটা জানি না নাইন টেনে খুব সামান্য পরিমাণ আলোচনা করা থাকে তো তোমাদের সব থেকে মজার একটা বিষয় ক্লাস টুয়েলভের সিলেবাসে মৃত্তিকা চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা যখন পড়ব বা পড়াবো তখন অবশ্যই রেগোলিত এবং মৃত্তিকা নিয়ে আরও অনেক অনেক ব্যাখ্যা দেব এখন জাস্ট সংক্ষিপ্ত একটু শুনে নাও রেগোলিত মানেই হচ্ছে যে আবহবিকারের ফলে শিলা চূর্ণটা সৃষ্টি হলো সেই শিলা চূর্ণগুলো মূল শিলার উপরে একটা প্রলেপ সৃষ্টি করে ছোট্ট একটা প্রলেপ আর সেই প্রলেপটাকে আমরা বলছি রেগোলিত আর এই প্রলেপের সঙ্গে যখন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ অর্থাৎ জৈব পদার্থ হিউমাস যখন মিশ্রিত হয়ে একটা দানাদার গঠন সৃষ্টি করে তখন তাকে আমরা বলছি মৃত্তিকা তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যদি আবহবিকা না হতো তাহলে কখনোই কিন্তু রেগোলিত সৃষ্টি হতো না রেগোলিত সৃষ্টি না হলে কখনো আমরা মাটির কোনো অস্তিত্বই কিন্তু খুঁজে পেতাম না নেক্সট পয়েন্ট ভূমিরূপের পরিবর্তন ভূমি রূপের পরিবর্তন অর্থাৎ ভূমির কতটা পরিবর্তন কোন শিলায় কতটা হয় দেখো তিনটে শিলার নাম এখানে আমি উল্লেখ করেছি ছোট্ট দেখো নাম্বার ওয়ান গ্রানাইট শিলা তোমরা নামগুলো জানো দুই ব্যাসল্ট তিন হচ্ছে চুনা পাথর গ্রানাইট শিলাতে মেইন যেটা দেখা যায় অবশ্যই স্বল্প মোচন প্রক্রিয়া এবং যার দ্বারা অবশ্যই পেঁয়াজের খোসার মতো শিলার চারিদিকের অংশ খুলে যায় তোমরা এটাও জানো অনেক আগে থেকে শিখেছো তো সেটাই এখানে বলা হচ্ছে যে গ্রানাইট শিলাতে অবশ্যই গোলাকার ভূমিরূপ আমরা যদি কোথাও যাই পাহাড়ি এলাকাতে দেখব কোনো পাহাড়ের চূড়াটা অনেকটা গোলাকার আবার কোনো জায়গাতে গিয়ে দেখবো চূড়াটা হচ্ছে চ্যাপ্টা প্রকৃতির বা পুরো পাহাড়ি এলাকাটাই চ্যাপ্টা প্রকৃতির তখনই বুঝে নিতে হবে যদি ওই অঞ্চলটা গোলাকার ভূমিরূপ থাকে তাহলে অবশ্যই শিলাটা কোন শিলা দিয়ে তৈরি গ্রানাইট শিলা দিয়ে আর যদি সেটা চ্যাপ্টা ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হচ্ছে আমাদের ব্যাসল শিলা দিয়ে সৃষ্টি তাহলে আমরা এটাও বুঝে নিলাম যে এই দুটো শিলাতে কিন্তু দুই রকমের ভূমিরূপের পরিবর্তনটা কিন্তু দেখা দিচ্ছে নেক্সট বলেছে চুনা পাথর চুনা পাথর অবশ্যই কাস্ট নামক যে ভূমিরূপ এটাও আমাদের টুয়েলভের সিলেবাসে আছে এটা হিউজ পরিমাণে পরে ব্যাখ্যা দেব শুধু জেনে রাখো কাস্ট নামক যে ভূমিরূপগুলো সৃষ্টি হয় তার পুরোটাই কিন্তু চুনা পাথর বা ডলোমাইট জিপসাম ইত্যাদি বিভিন্ন শিলাগুলোতেই দেখা যায় নেক্সট তিন নম্বর পয়েন্ট বিভিন্ন খনিজের উদ্ভব আমরা বিভিন্ন শিলাগুলোকে যদি ভেঙে ফেলি তো তার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই খনিজগুলোকেই পাব আর সেই খনিজগুলো শিলা না ভাঙলে কখনো খনিজ আমরা পেতাম না আজকে তুমি যে সমস্ত খনিজের নামগুলো বলবে ম্যাঙ্গানিজ অবশ্যই ইউরেনিয়াম থোরিয়াম যেগুলো তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো রয়েছে যা যা থাকে সেগুলো সবই কিন্তু আমাদের এই শিলা ভেঙে সৃষ্টি হয় আর সেখান থেকেই খনিজের কিন্তু সৃষ্টি চার নম্বর বলা হচ্ছে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি মৃত্তিকার উর্বরতা বাড়ে কিসে বিভিন্ন উপাদানগুলো যখন মাটির সঙ্গে মিশে যায় যেমন তার মধ্যে মেইন কিছু উপাদানগুলো হচ্ছে অবশ্যই সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রোজেন সালফার 
ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানগুলো রয়েছে সব কিন্তু ওই শিলা ভেঙে খনিজ আর খনিজগুলো মাটিতে মিশেই তার উর্বরতা কিন্তু বাড়িয়ে তুলছে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ভৌম জলের সঞ্চয় অর্থাৎ মাটির তলায় বিভিন্ন লেয়ারে যে জলগুলো সঞ্চিত হয়ে থাকে তাকে আমরা বলি ভৌম জল সেটা কিন্তু শিলার মধ্যেই বিভিন্ন ফাটলের মধ্যেই জলটা থাকে তো তাহলে যদি আমাদের আবহবিকারটা না হতো তাহলে কখনোই কিন্তু ভৌম জলের সঞ্চয়টা আমরা কিন্তু কখনোই খুঁজে পেতাম না এটার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নিচ্ছে আবহবিকারের প্রক্রিয়া নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট এই প্রশ্নের জন্য কৃষি কাজের সহায়তা অনেক অনেক কৃষি জমিতে আমরা দেখতে পাই বড় বড় বোল্ডার বড় বড় পাথর বা বড় বড় মাটির ঢেলাগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সহজে ভাঙে না সেগুলোকে যদি মানুষ ভাঙতে যায় প্রচুর সময় সাপেক্ষ এবং অনেক ব্যয় সাপেক্ষ উদ্যোগ সেই জায়গাটাকে আবহবিকার প্রাকৃতিক ভাবেই নিজে থেকে ভেঙে ফেলছে আর ভেঙে গিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার দরুন সেটা কিন্তু অবশ্যই একটা পারফেক্ট কৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে তো এই যে আমরা টোটাল ফাংশনটা আলোচনা করলাম এই কোশ্চেনটা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে ভূমিরূপের ওপর আবহবিকারের প্রভাব ব্যাখ্যা করো তো যাই হোক বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে যতটুকু জিনিস আমরা আজকে আলোচনা করলাম প্রায় প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই টেক্সট বই বা বিভিন্ন নোটস বই ফলো করতে পারো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা একটু বলা দরকার একটু তোমরা দেখে নাও গ্রেট বলে একটা শব্দ আছে গ্রেট যেটা পর্যায়ন বলে একটা শব্দ আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়নের মতোই গ্রেট মানেই হচ্ছে ওই অবরোহণ এবং আরোহণ অর্থাৎ ক্ষয় এবং সঞ্চয় এই দুটো প্রক্রিয়াকে বেস করে যখন প্রায় সমতল ভূমি সৃষ্টি হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে অবশ্যই গ্রেট তবে গ্রেটটা শুধুমাত্র নদীর ক্ষয়কার্যের ফলেই সৃষ্টি হয় ক্ষয় এবং সঞ্চয় আমি কিন্তু পর্যায়নের ক্ষেত্রে বলেছিলাম নদী বায়ু হিমবাহ অনেক শক্তি রয়েছে কিন্তু আমাদের এই বহির্জাত প্রক্রিয়ার অর্থাৎ বিভিন্ন ভূমিরূপ সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা গ্রহণ করে হচ্ছে নদীর কার্য আর এই নদীর দ্বারাই সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের গ্রেট এবং জি কে গিলবার্ট একজন ভৌগোলিকবিদ তিনি কিন্তু প্রথম এই গ্রেট শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন আর সালটা আঠারোশো ছিয়াত্তর সাল তোমরা অবশ্যই শর্টের জন্য কোশ্চেনটা খুব ভালো মতো মনে রেখো হ্যাঁ আরেকটা কথা একটু প্রথম দিকেই বলাটা উচিত ছিল এখন একটু শুনে নাও একদম প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে বহির্জাত প্রক্রিয়াটা একটা বাইরের প্রক্রিয়া অবশ্যই এই প্রক্রিয়াতে একটা অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনটা কি তোমরা মুখ্য ভূমিরূপ এবং গৌণ ভূমিরূপ বলে দুটো ভূমিরূপের নাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই শুনেছ কি বললাম একটাকে বললাম মুখ্য আর একটাকে বলেছি গৌণ মুখ্য মানে হচ্ছে বড় বড় আকারের যে ভূমিরূপ হলো অর্থাৎ একটা বিশাল বড় পর্বত সৃষ্টি হলো বিশাল বড় মালভূমি সৃষ্টি হলো ঠিক আছে সেইগুলো কিন্তু কখনোই বাইরের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয় না সেগুলো সৃষ্টি হচ্ছে অন্তর্জাত শক্তির দ্বারা যেটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম তো সেইটাকে নিয়ে কিন্তু কোনো গল্প নয় এবার বলছে ওই মুখ্য ভূমিরূপের ওপরে একটা পর্বতের ওপরে ছোট ছোট বিভিন্ন যে সমস্ত ভাগগুলো সৃষ্টি হচ্ছে গৌণ ভূমিরূপ সেটার জন্য সৃষ্টির জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের কিন্তু বহির্জাত প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাহলে কি পেলাম যে বহির্জাত প্রক্রিয়া কখনো মুখ্য ভূমিরূপ তৈরি হয় না তৈরি হচ্ছে গৌণ ভূমিরূপ তো যাই হোক আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই তোমরা অবশ্যই খুব ভালো থেকো আর আমি এর পরের ভিডিওতে অবশ্যই পরবর্তী আমাদের ভৌম জল ভৌমজল ফাংশনটাকে নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করব তবে আরেকটা কথা ক্লাস টুয়েলভের জন্য আমি শুরু করেছি তবে এখনও ইলেভেন এবং টেনকে নিয়ে শুরু করিনি তবে খুব তাড়াতাড়ি ইলেভেনের জন্য এই মুহূর্তে নয় কিন্তু ক্লাস টেনের জন্য দু এক দিনের মধ্যে আমি কিন্তু ভিডিও দেওয়া শুরু করব যারা ক্লাস টেনের স্টুডেন্ট তোমরা দেখছো তারা অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখবে আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর বেল আইকনটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটাকে অল তোমরা অবশ্যই অন করে নেবে যাতে করে আমার ভিডিওগুলো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে যায় খুব ভালো থেকো খুব ভালো সবাইকে রেখো টাটা